Bertemu kembali dalam Persona XY, Surasi di Hati dan segmen Borak Apa Bro. Hari ini saya mengendalikannya dan tadi di awal pembukaan Persona XY, anda dihidangkan, dihiburkan dengan tarian Zapin yang uh, commonly ataupun selalu kita tengok dalam tarian dan sebagainya. Uh, perkahwinan dan hari ini pun kita dah bercakap tentang Kak Lina Pompom. Sekarang, saya bersama dengan ADC ataupun Ars Dance Company. Yang saya akan interview adalah Imran sendiri. Im, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama saya dalam Borak Apa Bro dan... Uh, Okey, tadi kita membuka Zapin Pekajang. Pekajang. Yeah. Okey, boleh terus ceritakan Pekajang tu. Okey, uh, Zapin Pekajang tu sebenarnya berasal daripada Johor, uh -huh. uh, berasal daripada kampung Gelang Patah uh, di Johor, okay. di Johor itself. And then hmm. uh, apa dia selalu ditarikan uh, untuk majlis perkahwinan dan majlis keramaian. Hmm. Uh, dan ini merupakan tarian rakyat tradisional Melayu. Betul. Kalau Zapin <coughs> ni memang uh, common ataupun lebih dikenali di, di negeri Johor. Saya rasa saya yeah. nak kahwin nanti pun. Saya ambil ABC oh, silakan, lah. Silakan, silakan. silakan. <laughs> Servis kami open. Mungkin saya dapat percuma. <laughs> Dan, uh, okay, itu Zap... Uh, okay, kenapa oh. sikit. Bukan sahaja Zapin yang dipersembahkan oleh ADC sini, tapi banyak hmm. juga tarian-tarian lain. Mungkin yes, boleh kongsikan juga, selain daripada Zapin, tarian apa lagi yang selalu dipersembahkan kepada orang ramai? Okay, so untuk ASK Dance Company, kami menyediakan pelbagai genre tari sebenarnya. Hmm. So, uh, Zapin merupakan salah satu genre tradisional Melayu, okay. di mana kami juga buat tarian klasik Melayu, hmm. contohnya macam terinai, mak, yum, menghadap rebab dan banyak lagi lah. Dan kemudian kami pun dilatih untuk membuat persembahan genre-genre lain uh -huh. seperti tarian Indian classical, bartonatium, contemporary uh -huh. dan juga uh, ballet and even uh, apa tarian Cina etc. Lah. Uh, so quite few genres kita orang uh -huh. uh, ketengahkan. Okey, edisi pula diperkenalkan pada tahun 1994. Kira masa tu runcit-runcit, kecil-kecilan. Yes, uh, dengan secara, founder saya lah. Yes, dan established pada tahun 2011. Officially. Dan, uh, sudah 8 tahun. Ya, yeah, masuk 9, 9 tahun, tahun lah. 2020 kan. Uh, uh, Jadi 2020. sepanjang 10-9 tahun itu, Uh, pastinya banyak kenangan-kenangan dan antara yang saya boleh kongsikan kepada anda ADC ini juga membuat persembahan untuk konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza yang juga uh, me, apa pagi mm -hmm. dia cover semua Malaysia Singapura, Singapura Indonesia dan yang terkini di Adelaide Australia mungkin boleh yeah. kongsikan keindahan pengalaman <laughs> uh, basically bila kita uh, dapat uh, apa menari untuk penyanyi nombor satu negara hmm. Datuk Siti memanglah satu privilege kita cakap hmm. satu kelebihan dan bekerja dengan Datuk Siti adalah satu uh, apa ni uh, privilege di mana dia sangat humble okay. and then dia sangat open dia cakap okey apa lagi kita nak buat untuk koreografi ni apa hmm. lagi kita boleh buat untuk enhance performance ni so of course dia punya benchmark dia dah tengok macam okey saya nak persembahan saya macam Celine Dion uh, dia punya benchmark dah macam tu okey so kita nak kejar benchmark dia of course kita That's Siti Nohaliza. Yes, that is Siti Nohaliza. So, kita macam, okay, so boleh Datuk, kita akan try macam mana kita incorporate semua benda ni. Betul. And make it more, you know, uh, bukan saja commercial, mm -hmm. tetapi artistically. Ah. Ah, so, dia bukan sekadar untuk va va vum yang kita tengok. <laughs> gagah kan yeah. ah, tetapi dia macam ada ada storyline dan ada konsep ah. Ah, saya betul. suka im bercerita ni dengan gaya sebab dia seorang penari <laughs> maka dia bercerita pun dengan tarian okey saya nak tanya soalan dulu macam ni juga okey memandangkan okay, okay. <laughs> okay, memandang saya ni peminat peminat tegar Tok T wow. minggu lepas kita pun sambut birthday Tok T yes. dan pastinya nak tahu juga sisi lain Tok T yang mungkin ada tarian yang menjadi satu favorite Tok T sendiri. Hmm, Tok T dia sangat suka tradisional. Sangat suka tradisional. So every time kalau macam kita orang buat Nirmala atau Balkis, mm -hmm. uh, dia memang go for it lah maksudnya. Uh, so dia memang akan okey, ajar saya sekali lagi step ni, ajar hmm. saya selagi dia tak dapat, dia akan cuba dan cuba dan cuba. Cuba sampai berjaya. Sampai berjaya dan dia tak kisah. And then dia pun mention uh, and then kita tahu sebab dia nak fokus kat nyanyian dia kan. Uh -huh, so dia akan cakap uh, it's okay uh, kalau saya terlepas apa sikit, it's okay dia cakap macam tu. Tapi penari pun tolong cover saya. Dia akan cakap macam tu. Hmm. So yang bagusnya Tok T dia tak dia tak sekadar macam okey you kena ikut I. Tak. Ah, ah untuk dia semua main peranan. Yeah. Orang bagi ah uh, counter, orang bagi penari, music, mm -hmm. uh, director semua. Untuk dia dia uh -huh. macam okey semua main peranan untuk saya untuk Betul. Dan Im difahamkan juga Im sangat uh, mahir dalam tarian India. Betul? Ah, yes, yeah, tarian India. <laughs> okey, so uh, sebenarnya saya uh, graduate dari Akademi Seni Kebangsaan Aswara. Okey. Okay, so untuk saya punya degree, saya major dalam tarian klasikal India Bharatanatyam. 
Hmm. Alright, so selama enam tahun, sekarang dah masuk lapan tahun lah. Uh, apa, saya belajar tarian ini dan menguasai tarian ini. Cuba menguasai tarian ini. Okay, hmm. macam mana tarian ini? Mungkin kita boleh, wow. boleh ajar saya sikit lah basic <laughs> ataupun asas untuk menari. Okay, ting ting. Ah, okay, so, so dia memang kita akan tahu dia tak kira tak tak dia dinata. Ya, okay, so itu adalah selalu kata dia. So oh, dia punya okay. basic position selalunya. Okay, awak kena stand straight. Okay, macam ni. Okay. Kemudian buka ah, kaki buka. dan bendkan kaki. Yeah, so ah. ini basic position dia. So straightkan badan. Ya, yeah. okay, okay macam ni. Ya, yeah. so ini adalah position arah mandi. Basic position. Okay. Lepas tu hentakkan kaki kanan. T. T. Ya. T. Kita tak ke T kanan, ah, dan kiri T. Ya. So, <laughs> itu adalah sedikit. Saya ada masalah dulu. kalau menari uh, kaki lah. Tangan saya dah lulus sikit lah. Penerbit dia kata dekat saya kaki je. Ah. Kaki je masalah sikit. Okey, selanjutnya kalau menari ni memang akan letih, akan mengah, akan kepenatan dan sebagainya. Hmm. Jadi macam mana you boleh uh, maintainkan energi sepanjang oh. menari? Itu memang kita macam uh, boleh kata kita sama seperti atlet. Hmm. So sebab kita gunakan badan kita sebagai instrumen. Hmm. Kalau musician, orang ada instrumen orang. So hmm. kalau gitar tali putus ke, orang boleh ganti. Okay. Kita tangan putus tak boleh ganti kan. Hmm. Uh, so Itulah. jadi Asalnya kami, ada. yes, tak ada. Inilah kita orang punya instrumen. Uh -huh. So apa yang kita orang buat selalu is basically rehearsals. That is a very crucial part. And hmm. then warm up. And then classes. So teknik classes tu memang kita akan run through everything. Even though untuk zapin ke joget ke apa, kita akan go through everything. So back to basic, mm -hmm. posture and then beats and all. So after that, of course healthy lifestyle. Mm -hmm. Di mana uh, apa makan okay, jaga minum, etc. Semua lah. Okay. Kita tahu kan. Dalam edisi ini, komposisi komposisi jantina. Berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan yang ada dalam At, tarian ini? Uh, sekarang kami ada empat lelaki dan uh, lima perempuan. Ya, yeah, okay. so termasuk seorang perempuan lagi accountant kami lah. Hmm. Dia pun penari juga. So semua kami ni 10 10 orang ni adalah penari, kami lah choreographer, kami lah marketer, kami lah sales, hmm. kami lah manager. So kita orang uh, memakai topi-topi yang berbeza. Ha. Aha, baik terima kasih Im. Banyak Alright. banyak perkongsian yang kita ingin kongsikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan bersama Hello Zahira kerana saya lah lelaki dalam telefon tu. Kembali selepas ini Persona SY. <laughs> Hello? Hello? Oh. Ah, siapa lelaki, lelaki di telefon? Siapa lelaki, lelaki di telefon? <laughs> Okey. Saya kenapa sebab tadi tu saya sahut. Hafiz kan hello saya. Saya hello lah balik. Oh, iyalah lelaki di telefon tu. Ha. You selingkuh dengan Hafiz Syazwan. Wow, selingkuh. Oh, <laughs> Dan hari ini kita bersama dengan Hafiz Syazwan. <laughs> Dan Hafiz apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Uh, uh, oh. Macam mana dengan single terbaru? Single yang ketiga ni kan? Uh, ini dah uh. masuk single ketiga. Uh, lain daripada genre sebelumnya. Yeah. Macam sebelum ni Hafiz dah terbiasa dengan ballad. Cuma uh -huh. kali ini kita buat kelainan lagu reggaeton. Oh, reggaeton. reggaeton. Ini macam ada muzik macam dia Despacito Latin sikit. Ah, Cuba-cuba nyanyi sikit kalau Despacito. Despacito. Ah, nah, 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 nah. <laughs> ah, jadi sebenarnya ah. Despacito ni dia dalam genre reggaeton. Oh, dia? Ah, dia genre yang sama dengan lagu lelaki di telefon hmm. ni juga. Sebab tu orang bila dengar dia lebih kurang macam ada apa. Orang kata ada sini-sini si, sikit bunyi dia. Ah, tapi sebenarnya kita menggunakan konsep yang sama cuma elemen dia lain. Mm -hmm. Top up. Dari segi idea, Afiq ada letak accordion sikit. Ada macam-macam mm -hmm. lah. Ada, ada banyak idea daripada abang DJ Fah sendiri. Uh, uh, okay, okay. tontonan mm -hmm. kan? Satu mm pukulan -hmm. tujuh juta dekat dengan YouTube. Ya, yeah. mm -hmm. uh, okay. hari ini baru cecah satu per lapan. Kita, oh. kita insya Allah rezeki kalau road to, uh, kita nak kejar road to two million lah. Uh, uh, hmm. Okey, kalau macam sebelum ni lagu seandainya, lagu ta, uh, apa? Darjat. Darjat. Uh, uh. Lepas tu yang ni, lelaki, lelaki di, di telefon. telefon. Saya kalau gabungkan, seandainya darjat lelaki di telefon. <laughs> Boleh jadi cerita, novel terus. <laughs> Okey, lepas tu lagi satu lagu tu, uh -huh. yang dua lagu tu kan seandainya dengan darjat ni, dua-dua uh -huh. melodinya bukan yang seperti lelaki di telefon. Uh -huh. Dan juga uh -huh. menggunakan hikmat daripada Gufran. Uh, yeah. Dan kali ni tukar menggunakan DJ Fast. Kita tukar. K360 sebenarnya. Oh. Memang ah. berubah 360. Ballad ke reggaeton? Ah, ballad dengan reggaeton tu sebenarnya adalah orang kata berbeza lah, sangat berbeza sebab 
Dari segi rentak kalau kita dengar sini pun kita dah tahu beza Kemudian genre yang berlainan, ballad dan juga reggaeton Kemudian tempo pun dah berbeza Mood pun dah berbeza So hmm. orang kata sebenarnya ada yang cakap Afiq berani sebenarnya Afiq pun memberanikan dirilah untuk cuba uh, sebenarnya sa- uh, Macam saya tengok video klip hmm. uh, Apa ni lelaki di telefon memang catchy Bila tengok tu memang rasa macam nak nari sangat Cuma nari sikit uh, Lelaki Satu. di telefon Oh, oh, oh <laughs> Itu dah masuk rap Dia memang, dia memang <laughs> macam tu Sebab ramai-ramai yang sebenarnya uh-huh. Bila bagi lagu ni dekat Afiq Macam mereka kata Afiq bagi mood best lah Bagi positive vibe uh-huh. lah Bagi rasa Ah Tadi emotion lebih Sekarang nak pergi kelas pun Rasa dah seronok Alhamdulillah lah Kita dengar ha. macam tu Rasa Tapi macam Tapi saya nak tanya Afiq Kenapa Afiq marah sangat Sampai pukul Kol telefon tu dahsyat tu. Ah, telefon tu sebenarnya adalah telefon model lama kan. Ah, <laughs> ah, sebenarnya Afiq marah sangat sebab lelaki tu lah tadi lelaki tadi ah. telefon. Ha. Ah. Marah tak kalau ah, telefon tadi mesti marah ah, kan. Kita ada depan mata tapi tak nak harga. Ah, tapi kalau handphone ah, saya tak balinglah. Saya. Telefon <laughs> lama boleh. Nak, nak tak baling tak boleh. Kan? <laughs> Macam sayanglah kalau telefon Nokia 3310 tu mungkin baling. Betul. Tapi lagu ni diinspirasikan dari pengalaman sebenar atau rekaan semata-mata. Okey. Ah uh, dari segi lirik sebenarnya kalau diikutkan adalah kena mengena dengan kisah benar. Uh-huh. Cuma kita tukar sedikit sebab Takkan kita nak buat lelaki di WhatsApp, lelaki di Twitter ke? Kita uh-huh. macam tak kena. Jadi Afiq, uh, kira orang kata spesifik kan, kita jadikan lelaki di telefon. So, Tapi kalau kisah sebenar Afiq, maksudnya lelaki tu di Twitter ataupun di Instagram lah? Adalah. Mana boleh bagi tahu. Okey, okey. Peminat Afiq mesti tak sabar tunggu kemunculan Afiq di khaylak ramai. Kat mana tu? Okey. Uh, Afiq mungkin akan berada di mana-mana uh, show. Afiq akan setiasa update di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Mana yang tak tahu boleh follow Afiq Syazwan. Uh-huh. Kemudian boleh juga follow uh, FMC Music di, di Instagram, di YouTube channel sebab mereka juga akan update Uh, orang kata aktiviti Afiq uh, uh, Di mana lagi show Afiq selepas ini Sebab mungkin kalau ada rezeki nak buat road tour ke Amin Amin <laughs> Amin 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 okay. hmm. Afiq uh, Bila bercakap berkenaan dengan perkembangan Selepas ini Selepas keluarnya uh, lagu Lelaki di Telefon Macam hmm. 2018 hmm. Dua buah single hmm. Tahun ini adakah targetnya dua buah single Ataupun lebih daripada itu Okey uh, Sebenarnya du- uh, dalam masa satu tahun Dua buah single tu pun um, Disebabkan seandainya tu Kira orang kata dah dragging. Afi buat sebenarnya daripada tahun 2017 tapi kita rilis ke pada tahun 2018. Mm-hmm. Kemudian tahun 2018 juga Afi keluar lagi satu single sebab Afi terlibat dalam program reality. Mm-hmm. Jadi uh, bila keluar uh, third single ni pula Afi pun tak expect sambutan semeriah ini. Mm-hmm. Mungkin insya-Allah dalam masa terdekat juga Dah, dah banyak juga permintaan untuk tanya lagi bila nak keluar lagi. Mm-mm. Mungkin dalam masa terdekat jugalah. InsyaAllah kalau ada rezeki 2020 ni juga akan keluarkan single yang terbaru ke. Okey ah. baik. Tapi genre dia reggaeton ke atau ballad balik? Belum tahu lagi. Ah. Mungkin kita akan maintain reggaeton ataupun mungkin Afiq akan cuba lagi benda baru. Sebab mereka macam orang macam suka pula Afiq cuba benda baru kan. Ah, betul. Yeah. Kalau satu lagi benda baru yang boleh dicuba tahu apa? Hmm. Saya dengan Hafiz Dostan jadi backup dancer. Ah. Ah. Satu lagi benda ah. baru kan. Ah. Ah. Cabaran tu. Yang yang lebih gempak kalau saya jadi rakan duet Afiq Shazwan. Wow. Wow. Jadi wow. awak wow. awak menjadi model wanita di wow. telefon tu. <laughs> yang berselingkuh tu ke? Ah, awaklah selingkuh. <laughs> <laughs> tak apa tak apa tak apa. Kita boleh cover. Tak apa. Ah. Tak apa. Okey Afiq, uh, <laughs> tadi lagu uh, uh-huh. dah bertukar genre kan. Mm-hmm. Siapa sebenarnya yang menjadi inspirasi Afiq? Sebagai seorang penghibur. Okey, menjadi inspirasi. Sebenarnya Afiq punya inspirasi banyak dari luar negara pun ada. Yang antarabangsa ada, yang Malaysia pun ada. Macam Malaysia, yang Afiq tengok adalah Datuk Sri Siti Waliza. Dia macam-macam boleh. Uh-huh. Macam-macam genre dia boleh. Ha, dari situ Afiq tengok contoh side dari situ. Kemudian Afiq inspirasikan macam Bruno Mars. Ha, sebab uh-huh. mereka ni seorang entertainer yang boleh perform se- menan- menyanyi sambil menari. Mm-hmm. Ah, jadi Afiq idolakan mereka lah mm-hmm. Sebab tu Afiq Bila dia bawa mood tu ke Malaysia um, So far orang suka Jadi bila orang suka Sebab tu Afiq akan ter- Afiq teruskan Hai. Untuk menari, menari, menari Dan tadi orang yang telefon saya mm-hmm. Dia cakap hello, hello, hello Nak tahu siapa lelaki yang selingkuh tu Kita ah. kita jemput dia masuk dalam main, main, kita, kita ni Aduh, <laughs> ni yang tak suka oh, dia Ni yang lelaki yang hello, hello, hello Salam Kita dah ngomong Tak mahu, tak mahu gaduh Okay, 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 okay. okay. Sa- saya, saya boleh tahan lagi <laughs> Jumpa pakai okay, uh, Minggu lepas kan, minggu lepas uh, kita jemput Munah Syahira Mereka bercinta yang berdua 
Oh terus oh. tanya. Oh. Sebab sangat rapat eh. Sangat eee. rapat kau orang berdua ni. Itu cerita lama ah. <laughs> Mu- Mona tak tengok eh benda ni. <laughs> dia tengok. Dia tengok. Saya, dia tengok. Dia follow Kita saya kat Instagram. Ah. Awak message dia. Saya dah call Lamuna tu. Lelaki di Instagram. Oh, <laughs> Itulah sebab dia keluar lagu ketiga ni. Okay, uh, memandangkan Afiq juga sebagai seorang pelakon. Betul? Uh, uh, saya. Kalau Afiq bercakap lain suara dia. Uh. Menyanyi lain pula suara dia. Uh, uh. Okay, boleh ceritakan sikit. Okay, dari, Kenapa berbeza tu? Um, suara menyanyi kalau ikutkan sebenarnya mungkin yeah. orang kata teknik. Ha, selalunya kalau macam kita belajar vokal mungkin ada teknik mungkin ada orang menggunakan teknik macam ni kadang ada orang dia bercakap dengan menyanyi sama saja ton dia mm-hmm. tapi ada orang bila menyanyi ton dia lain bila ha, bercakap ton dia lain ha, sebab kadang-kadang ada orang dia menyanyi di sini saja kot ha, jadi mm-hmm. kadang ada orang dia menggunakan overall teknik dia betul mm-hmm. ira ni full package lah tinggi hidung mancung <laughs> ada jawline ha, ada sedap semua. semua lah ya, semua boleh macam jadi macam 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 Cerang ni. Okey, tapi juga kita Aha. difahamkan yang sebenarnya Afiq seawal usia muda-muda lagi baru 23 tahun Betul. beliau Betul. mempunyai bisnes sendiri. Tambah lagi package. Tambah, Tambah, Tambah lagi package. Jadi idaman ramai wanita Ayy. di luar sana. Tak adalah. Kita oh. banyak Saya DM kore. masuk. <laughs> eh, eh, kalau orang kata idaman sekarang ni dah beratur dah girlfriend. Tak ada pun. Eh. Ha, betul tak ada. Baik ni humble, be humble ni. <laughs> Kawan-kawan ramai. Itu ha. itu mak saya so pesan. Berteman biar ramai, berkasih biar satu. Oh, oh. Saya suka tu. Itu saya suka. Itu pesanan <laughs> daripada ya. Afiq Shazwat. Uh, okay, okay. Mungkin mungkin Afiq ada pesanan sikit nak diberikan okay. kepada penonton-penonton Persona XY dan juga peminat Afiq ni. Okay, ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Afiq Shazwat Fantastic, kepada peminat, uh, pengikut. Sebenarnya kejayaan Afiq ni dicapai semuanya atas berkat sokongan dengan doa anda semua yang sentiasa support. Uh, jika ada permintaan untuk single seterusnya InsyaAllah Afiq akan keluarkan Dan teruskan untuk support lelaki di telefon Okey, okay, jadi dia itu dia Persona X1 yep. untuk siaran hari ini yep. 28 Januari 2020 Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dalam Persona X1 Setiap minggu 11.05 minit pagi Di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga di TV1 Betul dan minggu depan dengan tajuk yang eh minggu depan raya Cina. Ah. 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 Ada sesuatu yang istimewa untuk raya Cina. Ya, yeah. ha. memang istimewa betul. Memang Jemput tengok istimewa minggu depan sebab yeah. kita akan buat pengamaran di luar. Yeah. Okey. Ha ah, itu dia bocor sikit. Ha. Lelaki okay. di telefon. Kita nak dengar lelaki ah. di telefon. Jangan lupa follow. Ah Persona jangan XY. lupa untuk follow IG kami, ah, Facebook kami Persona XY. Ha. Ah. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Persona XY. Bye. Serasi di hati Lelaki di telefon Sekadar teman kau tak kenal pun Baru-baru ini ku sedar Ternyata kata mereka benar Salah belok seleko Rupa-rupanya kau dah selingkuh Bila dipersoal kau tiada jawapan Tanya berakhir dengan pertengkahan Tiada penuh dah kau kata ku mulakan Maaf sayang kini aku sudah tak tahan Lelaki di telefon Sama lelaki di telefon Rupa-rupanya kau mendua Tunggu mudahnya kau berubah Lelaki di telefon Sama lelaki di telefon Rupa-rupanya kau mendua Tunggu mudahnya kau berubah Ramai yang berkata kau lihat Ku hanya dunia dan Rupanya teman di waktu tidur Dan akhirnya ku mula sedar Ternyata kata mereka benar Salah belok seleko Di depan mata kau selingko Bila di persoal kau tiada jawatan Bahinnya berakhir dengan pertengahan Tiada penuh dan kau kata ku mulakan Maaf sayang kini aku sudah tak tahan Lelaki di telefon Siapa lelaki di telefon Rupa-rupanya kau men- Tunggu mudahnya kau berubah Lelaki di telefon Siapa lelaki di telefon Lupa rupanya kau menjual Tunggu mudahnya kau berubah Cakap terang siapa itu Cakap sekarang jangan tipu Bila check message yang kau tersipu-sipu Panggil dia saya panggil aku Bila dah keliru Tolong jawab Jangan gagap, bila kata betul-betul, bila kau nak cakap Bila aku 
telefon dulu kau jawab cepat sekarang Biar berdering-dering lambat angkat Sudah-sudah jangan bagi alasan Kau pilih dia teruskan berpasangan Kau pilih aku jangan dipermainkan Bisa kata aku baik cari lain kan Lelaki di telefon Siapa lelaki di telefon Rupa-rupanya kau menjual Sungguh mudahnya kau berubah 